好傻。小五，一切痛苦都是值得的，你终于回来了。复活你，是大明二明最后的期望，也是我活着唯一的希望。小五姐，不要难过，我们会一直守护在你身边。小五姐，你一定要复活，好好的活下去。大明，二明。二明最不希望看到的，就是你悲伤的泪水。逝者已逝，珍惜眼前。你们一定会迎来新的生活。谢谢你，叔叔。上次你们来这里时，可不是这样称呼我的。爸爸。小五，我爱你。我终于有资格对你说出这句话了。你愿意嫁给我吗？我愿意，我愿意，哥，我也爱你。我一定会给你一个盛大的婚礼，让全天下都知道你是我的妻子。你的快乐将是我一生最大的幸福。我要爱你一生一世，生生世世，哪怕海枯石烂，天荒地老，也永不分离。嗯。不舒服，我没事。小三，你现在的魂力是多少？应该还在九十一级的水准
但一下子失去了五个魂环，你的蓝银皇武魂算是彻底废了。那些魂技也……我是双生武魂，哪怕蓝银皇受损，也影响不到昊天锤。更何况这只是暂时的，等我重新吸收魂环后，或许还能恢复那些魂技。那我们现在就出去走走，好不好？爸，您放心，我和三哥很快就回来。去吧，注意安全。这落日森林中魂兽也不少。说不定能找到合适你的。身为魂兽，小五最不喜欢看到的就是魂师猎杀魂兽，如今却主动说出这些，应该下了很大的决心。小五，我向你保证，我所猎杀的魂兽一定是极为凶恶，并且拥有主动攻击性的。嗯。哥，你有想好这五个魂环要从哪种魂兽身上获取吗？若想最大程度恢复蓝银皇的技能。也就是说，接下来要找的魂兽最好与当初获取魂环的魂兽是同一种类。嗯，小五。嗯，我还没来得及问你，你现在的魂力是多少级了？应该已经达到了七十级，甚至更高。这或许与你在顶级艺考中叠加的奖励有关。等我完成海参九考，就能知道了。嗯，我现在完全成就人形了，要获取魂环，也需要猎杀魂兽。以你的身体状况，吸收是。我就是天使一族的荣耀。在我面前，你的荣耀不堪一击，你的光影反伤自身。心潜藏着欲望与自私，就跟虚伪的天使神女一样。你说什么？千道流只讲了故事的后一半，前一半故事不如由我来告诉你。<笑>很久以前，斗罗殿所在的山顶曾伫立着一柄圣剑，无数人接踵而至，欲拔出圣剑，获得其力量。最后。这把剑被还是普通人的天使神拔出。可笑的是，这把剑其实封印了无数罪恶与疾病。被拔出后，罪恶与疾病立即散播到每一个角落，感染了整个世界。他得到了圣剑的力量，却也给世界带来了诸多灾难。他所谓的正义。其实只是为了弥补一己私欲造成的后果。他通过这种欺瞒的方式获得了众人的信仰，才最终成实。武魂殿当初存在的目的，正是为了招揽魂师，从而获得后世源源不断的信仰之力，维持传承。我不相信你，而你
，仗着所谓的正义与光明，其实也只是想拔出天使圣剑，获得力量，重新夺回武魂殿而已。那你是为什么？我我,我是承认吧。承认你的不光明，承认你们天使一族的自私自利，不要隐藏你内心的黑暗。来吧，随我一同坠入黑暗。黑暗的力量远比光明纯粹，我们会成为世间最强者，在黑暗中永远沉睡吧。<笑>这么懦弱。
只能越来越快，却再也无法将海上三叉戟上提万分。再这样下去。或许很欣赏你，但想要真正得到他的认可，有一样东西必不可少，你能力不吗？还一枚。天使神赐予我的神赐魂环，竟然使我的魂力涨到了九十二级。小雪，恭喜你完成第七考，成为了一名真正的封号斗罗。爷爷放心，后续的考核我也会完美达成，不负六翼天使威名。这个空间可以全面增幅你的修炼效率。你就在此继续修炼，等待第八考降临吧。这究竟是怎么回事？海神三叉戟在唐三手中时，重一百零八斤，可一旦脱手，重量将会变成十万八千斤。要知道，天使之神的圣剑也不过三万六千斤而已。不愧是神器。你们先回去休息吧，我来守着它。小五，别担心，我们走吧。身体无大碍了吧？我没事，大家放心吧。哇、哦，这就是海神的神器吗？这便是海神三叉戟。唐三，见过前辈。你已经拥有海神三叉戟的使用权，至于它的威力，需要你自行摸索。现在，先看看你的第八考题目吧。海神第八考，完成条件。将双武魂修炼到九环级别，集齐全部魂骨，复活陪伴考核者，并击杀深海魔晶王，实现五年。复活小五竟是第八考的考验之一，所以这就是当初小五被选中陪伴我考核的原因吗？海神大人的考验自有他的理由，这一关困难重重，你必须把握好时间。五年修炼到封号斗罗，虽然有些难度，但我有信心达到。可复活小五需要小三剥离一定数量的魂环魂骨，实力也势必会受到影响，那样就更难通过这第八考了。对我来说，没有比复活小五更重要的事情。哪怕实力受损不能成神，哪怕因此而丧命，我也在所不惜。放心吧，有海神之光，复活小五不是难题。稍后我会告诉你一个方法。多谢前辈。我要提醒你的是，深海魔晶王才是你第八考最大的困难。当初你们与他一战。
如果不是瀚海乾坤罩蕴含的海神之力将他吓退，你们绝无生机。因为，他本身修为接近百万年，距离化龙只一步之遥。啊！您是说，他已经修炼了接近一百万年？那倒不是，那个家伙修炼了三十多万年，但他凭借着对其他海魂兽的吞噬。以及自己所具备的特殊技能，才将修为积攒到接近百万年。难怪当时他浑身释放的威压，远超我所遇到过的十万年魂兽。那化龙又是怎么回事呢？化龙其实就是魂兽成神，期间要度过九次劫难，比魂师修炼成神困难得多。而那家伙已先后突破了八次劫难。如果用人类的实力来衡量。他算是一名九十九级的巅峰斗罗，哪怕是我，也没有必胜的把握。而第八考期间，一旦让他完成化龙，那你通关的可能性则更低。如果连您都没有把握，那这第八考，岂不是没有一点胜算？并非如此，你还有他呀。对呀、啊，深海魔镜王最大的弱点，就是惧怕海神三叉戟里的海神之力。没错，唐三，如果世界上只有一个人能打败他，那这个人就只能是你。多谢前辈提醒，我一定努力修炼，早日完成第八考。第八考时间很长，你是海神的继承者，不受规则的约束。如有需要的话，你可自行离开海神岛进行修炼。那我能否带着伙伴们一起？海神之光范围内，海神的规则自然不会降临。不过，你重返海神岛时也必须带回他们，因为你的第九考还需要他们的辅助。多谢前辈现战况如何？哎，利马平原的战况很不乐观。一旦被武魂帝国突破，天斗帝国的防线会瞬间崩溃。啊、眼下，星罗帝国也面临着边境失守的险境。小刚，天斗帝国目前可投入战场的储备魂师、士兵数量正不断缩减，各类武器的存量也高涨。就算我们倾尽全力。可能也敌不过武魂帝国呀！现在只能寄希望于雪崩陛下和星罗帝国一方的会晤。如果顺利达成合作，双方以多点灵活作战展开反击，就有机会打乱武魂帝国的步调，掌握战斗的主动权。陛下和星罗帝国一方都在秘密加速赶赴西鲁城，还要一段时间才能抵达。眼下，西鲁城城主正在加紧部署城内外的安防。西鲁城城主乃是一名功勋卓著的三朝老臣，当年在战场上还救过雪夜大帝，有他负责安防，这次会晤也多了一份保证。尽管方方面面的保密工作我们都做到了极致，可如果会晤一事被武魂帝国察觉，陛下将。见过陛下，快快请起！爱卿在前线对抗武魂帝国，英勇杀敌，战功显赫，这腿伤还要紧吗？多谢陛下关心，老臣受的是皮肉之伤，不打紧。现在城里情况如何？回禀陛下，已
一切会晤事宜皆已准备妥当，目前西鲁城内外都未见异常。此次会晤事关重大，无论何时都不能掉以轻心。是，陛下，现在请随卑职移步城内休息。如此恶劣的天气，不知星罗帝国一方能否按时赶到？就是魂斗罗级别的实力。你们将要面对的战争局面只会越发复杂严峻。记住，不光要追求招式的威力，也要根据敌人的情况制造更为精准有效的攻击。好了，你来给他最后一击，准备吸收魂环吧。多谢秦老师，我也想像秦老师这样强大。只乃西鲁城的城主，受雪崩陛下的命令，在此等候星罗帝国的各位客人们。有劳城主。各位，请随我入城。盘龙棍里封印着的这头天行圣金龙，更是上古异兽，攻击力十分强悍。黑虎宗背后包抄。交给我们。黑虎宗是血战到底，全军听令，突围。
本以为能够体验一场鲜活的战斗，没想到还是无聊的游戏。我们完全不是他的对手。终于白虎，哪里跑？游戏。哇、啊啊啊！就算我们全留在这儿，也休想让我们屈服。时间，这片区域最大的障碍清扫完毕，死亡的围猎场已经准备好天斗战士从不畏惧死亡，大家一起反攻！战士们，鼓起勇气，与武魂帝国决战到底！杀！嗯，哼，第八回击，蓝银邪魔界之命。小子，你只是魂斗吗？同等级魂技，你根本不是我的对手。没错，古今碎牙斩。我的目标不在于化解你的魂技，只为封住你的盘龙棍。继续接招吧，昊天九诀。
。靠刚才那招试探一下你的实力就已经足够。昊天锤对任何器武魂都有克制作用。全力协助比比东的计划，完成西鲁城任务。是，天天跟大哥练，实在没意思。这一下，终于可以换个口味了。这场游戏由我主宰。击力和速度竟如此可怕，不妙，是魂技锁定。只要老师那边顺利就好。圣女只是下一步行动，降、啊、魔斗罗从无败绩，究竟发生了什么？原本我方胜利在望，但是来个奇怪突然杀出，逆转了局势。地球魂技，众生怒。哼，我的魂力保留至现在，当然就是你这最强的。这光芒，犹如神明降世。神怒人起，乱其莫当。这是海神之心附带技能，乾坤破魔，还没完。这是承受来自海神三叉戟的怒火。我的领域，怎么？了。只有海神继承人才有资格拥有它。难道唐三？没错，三哥已经是海神的继承人了。老师这四年的进步，简直是天翻地覆。这
这就是神器的力量了。你和我的恩怨，该做个了断了。大功夫，我辜负了您的嘱托，请您责罚。说，您是被唐三击退的。除名，收放自如。少主的实力竟已如此恐怖。我已传信给毕毕东，你重伤未愈，先回去休息。日后自有你将功补过之时。您放心，这次的耻辱我必亲手讨回。唐三不愧是我敬佩的对手。爷爷，我的第八考何时降临？不可急躁，一切听从天使神的指引。我相信天斗帝国合作的诚意，若不是蓝浩王及时赶到，力挽狂澜，逼退武魂帝国第七功夫，恐怕会有更多人遭遇不幸。老师的实力增长之快，的确令我辈望尘莫及。我还出手试探唐三，如今史莱克七怪个个身怀绝技，实力不足。唐江后浪推前浪啊，后辈崛起，不正是未来的希望吗？父王，雪崩陛下，一切就绪，这边请。走吧，今后我们如何联手抵御？好快，顺意。
有一套环境优势，以这植物属性的领域就能抵挡我的领域吗？杀戮领域，还是天下间最霸道的领域，也无路可逃了。在绝对的领域压制下，蓝银领域的生命之力能被杀戮领域的衰亡之力完全克制，但海神的神力对杀戮之王的制邪之气，绝对的境界压制。海神之光。啊天锤。波塞西前辈，那柄剑也有抵挡海神三叉戟的力量，再加上额头的纹路，他也是某个神位的继承人。只是在最后一刻，他明明能杀死我，为何收力了？谢谢你，年轻人。谢我。若非海神之光，我将永远迷失在邪恶的血色中。是你，助我成就了这半神之体。前辈这番变化，是否与神位的考验有关？一个承诺。我来到杀戮之都，接受了恶念之神的考验。可世间的恶念之神有两个，一个是主管杀戮的修罗神，另一个则是主管邪念的罗刹神。他们互为仇敌，又相互制约。我以为接受的是修罗神的考验，可直到第八考。前辈的意思是，您接受的不只是纯粹的修罗神考验。不错，我也是现在才明白，罗刹神为了阻止修罗神的神位继承，所以在杀戮之都留下了自己的恶念，而我正是被这恶念干扰，逐渐迷失本心。<笑>直到刚才，借助你的海神之光。化去罗刹神的恶念后，我才能通过第八考，获得了修罗魔剑的认可。难怪此剑能与海神三叉戟相抗衡。可惜，这一切都已经太晚了。实力比剑海神斗罗，且有昊天锤
，只有当年魂力达九十九级的曾祖唐晨，昊天宗唐昊之子唐三，拜见曾祖。啊，你是昊儿的儿子，好，很好，好孩子，快起来。曾祖，有您在，这些年父亲和昊天宗所背负的仇恨和屈辱，终于能了结了。我在杀戮之都感受过浩儿的气息，他来过地狱路，发生什么事了？昊天宗怎么了？这一切，都要从武魂帝国前任教皇千寻疾，发现我母亲是十万年魂兽说起。天道流，竟让浩儿落得如此境地。这孩子怎么那么傻？武魂帝国会为他的残虐无道付出代价，但当务之急是曾祖您来带领昊天宗重出魂师界。啊，宗门如此，是我之子，可我的路已经注定，而你不同，我自负于当年。但在你这般年纪时，实力却远不如你。昊天宗在你的带领下，会走得更远，而我还欠着对一个人的承诺。当年我对千道流和他提出要求，谁能突破百级，便接受谁的感情，就是在向他表明心意。可他却信以为真，留下了不成神不归来的死尸。千道流和波塞西前辈皆成先辈余音，此生再难突破百级。可曾祖当时却没明白他的心意，以致两人错过了这么多年。宗在你的带领下，会走得更远。你杀了他，算是吧。你，地久魂尽。满地生，地久魂尽，地狱亡灵。被我凌渊斗罗莫属，地久魂尽。天启击灭雷霆，拉开坦之心。
量大身上的魂力一下子虚弱了很多。我真是低估了两大神兽的决心，濒死一击。居然令我武魂帝国损失一名封号斗罗，陛下，要不要再发动一轮攻击？不需要，两大神兽身中剧毒，越是拼死反击，剧毒发作越快。减缓追击速度，小心两头畜生的临死反噬。越是到了最后，越要警惕。这两个魂环，我势在必得，绝不容许有丝毫差错。是。追击大明二边的那些气息还在不紧不慢地跟着，两大神兽的拼死反击未能造成足够伤害，这样的撞击下，匹配中的气息丝毫没有变弱，他的实力恐怕已经不弱于九十九级的波塞西了。以我目前的实力，能从他的手中救出大明二边吗？经历海神前期考，我的实力大幅提升，八十五级的魂力，足以与普通封号斗罗一较高下。但是比比东，他的实力早已超出了普通封号斗罗的范畴，无论是魂力等级，还是魂环滚滚，我都不占优势。唯独这个海神森叉戟是货真价实的神器，在武器上我占据优势。只是，就算是神器，我现在也发挥不出他的完整实力。曾祖那把修罗魔剑，似乎也是不弱于海神森叉戟的神器。可惜曾祖已经远去，我也无法凭空救走大明二明，该怎么办？那个女性人类的精神力牢牢锁定着我们，只要我们的精神力一松懈，就会受到她的致命攻击，只想连自杀的余地都没有。无论如何，宁死不屈。我先用浩瀚级别的紫极神光，切断比比东的精神力。解除大明二明身上的威胁，再用海神之光制住另外五大强者。只是时间很短，到时候你赶紧带大明二明逃走，我来断后。我有把握凭借蓝银领域干扰比比东，让他无法探测到你们的位置。不行，虽然在隐身状态下能最大程度避免直接战斗，但让你一个人断后还是太危险。放心吧。孽畜，拿命来！哼，紫极神光。敌人，陛下，啊，是唐三和小五姐的气息。我锁定在两大神兽身上的精神力被切断了。两级休想！收回。十万领域，重力控制领域。死亡领域被这光芒克制。身体又被两大神兽的领域托住，这些光怎么一直跟着我？甩都甩不掉。这火焰怎么会灭不掉？是齐学长的火焰，还是海神之光？你都无法灭掉，因为神圣的光芒是你武魂的克星。齐学长，你八魂技苍老圣人，火蛇八道。啊、这是什么兵器？史莱克气怪突然现身救场，导致西路城计划失败。尤其注意的是，唐三已成魂斗罗，更拥有神器——海神三叉戟
唐三。啊罪恶只会被黑暗包庇一时，却终将被光明惩罚一世。康如威，别管我，我下去。只有七环，可每一个魂环至少都是五万年以上的修为，所以他第二武魂的整体实力甚至比第一武魂还要强。第三魂技，魔珠召唤。两大神兽中了我的巨毒，这些魔珠会凭借气味将他们的位置再次锁定。唐三，你的隐身技能或许能护得住你。但藏不住他们。
技，荆棘骨刺。在手，你早已死了数，就让我这最后一击给你解脱吧。死亡领域，好痛苦！死亡领域同时有剧毒和精神克制，这是关键一击，一定要成功。海神之、呃，怎么回事？海神三叉戟的金光麻痹了我，他怎么攻击起我来了？好强烈的光芒，竟然直接震碎我的死亡领域！快退！还是被比比东的魔柱找到了。
救救来救你们！小姐，死亡烛黄的毒素已经侵蚀了我们的灵魂，不要再白费力气了。不，你们必须给我活下来。小姐，不要难过。我们会一直守护在你身边，放弃吗？你们一定不会有事的，我们我们还能回到曾经的。希望亲眼看见小巫姐复活，但现在恐怕已经不行了。希望你能够兑现诺言，复活小巫姐。开启了死亡诸皇地久痕迹，不死之身，区区海神的神念奈何不了我。唐三，你已经能以灵魂的状态现身，一定非常高兴。快五年了，也不知道小三和小五现在好不好。
小三。爸爸妈妈不小孩儿回来了，好孩子，回来就好。妈妈，看到您恢复的这么好，我就放心了。我还有一件重要的事要做，等完成之后，我们才算真正一家团聚。小三，你是要？我要复活小五。小三，你的魂环，这是？妈妈，您放心，这些十万年魂环中，只有一个是从邪恶的十万年海魂兽身上猎得。一定吃了很多苦，才得到今天的实力。小三，你真的准备好了吗？爸爸，我已经想得很清楚了，就像您和妈妈的爱一样，我也同样爱小五，至死不渝，哪怕是牺牲我的一切，我也会毫不犹豫。真不愧是我的儿子，连痴情这点都一模一样。哪有你这样自夸的，小三？事关重大，不要操之过急。嗯，我已经知道该如何稳妥的复活小五了。你的前四个魂环加上小五本体的第六魂环，其中蕴含的能量应该足以使他恢复献祭前的六十级魂力。这样你只需要剥离五个魂环，至少你不会有性命之忧。那小五呢？放心吧，有海神之光的温和力量辅助，小五不会有危险的。只是万一能量不足，能量不足，小五会怎样？他无法恢复全盛状态，甚至可能继续像现在这样，魂魄与身体只能短暂相融，永远无法真正和你相伴。我绝不允许任何瑕疵或变数出现。保险起见，我会把我的魂环尽量传输给小五。这样太危险了，强行剥离魂环的风险本就极大，你需要承受灵魂被反复撕裂的痛苦，尤其是你的第五魂环与你的武魂相融，一旦剥离，会对你造成巨大的伤害，甚至死亡。嗯，爸，妈，小三，准备好了吗？从见到你的那一刻起，你就是我宿命中的爱人。那你岂不是正好克我？我的武魂是你武魂的食物，蓝银草。我叫小五，跳舞的舞。快，教授小五姐来听听。哥，我头发有点乱了，能不能帮我梳梳头？我不在了，你要好好保重自己，不然我会伤心。我永远也不离开哥，就算是死也不离开。难道你死了，我还能独活？傻瓜，要是你死了，我又岂能独活？
想救小五姐，只有一个办法。这个办法一共需要满足三个条件。按您的吩咐，城内士兵已被尽数清剿，军粮器械也都烧毁了。传令下去，连夜急行军至星罗王都外集结。此战关乎帝国存亡。在西鲁城一战后，我方先后从五环帝国手中收回了五座城池，联合军的防线也逐渐扩大，已经快要对其形成围剿之势。可五环帝国却只是一味防守，毫无进攻力，实在令人生疑。无论如何，只要联合军保证战线持续扩大，长此以往，五环帝国就很难扭转战局。报，星路王都有紧急军情。传，陛下，武魂帝国本批派出军队绕过前线，从侧方密林深入我国境内。自秦人突袭数座城关后，圣女胡莲娜现身，激起武魂帝国军队欲朝我的方进发。好一个武魂帝国，这是以王都之险逼我撤兵回援。刘先，联合军占据兵力优势，才能快速将其压制。但要彻底清除，仍需一段时日。可若此时调离部分兵力，我方优势大幅缩减，局势可能会再倾向武魂帝国。此次我等是奉刺屯长老之命，前来夺取宝药，终于阻拦无论何人，一律除掉。落日森林终究是在天斗境内，一切还需小心。哼，陛下已经开始对天斗星罗的联合军进行制裁，不会有人注意到这里的。还是个漂亮的姑娘。八个武魂帝国魂师，他们来这里干什么？其中一个好像还是魂斗罗。你们是什么人？别过来！啊，那是他身边的三叉戟。这里是落日森林，不管怎么说。拥有这种力气的小姑娘绝非凡人，可能是某个大家族的大小姐，不如我们先喊她过来回话，看看她父母家人在不在周围。喂，小姑娘，过来回话。怎么了？刚才这里有一股强大能量波动，你可知怎么回事？刚刚我被一只五万年地血珠黄追赶，我一直逃。直到你出现，才吓跑了他，但我也因此迷了路。这里太危险了，你们赶快离开吧。大哥，他应该没有说谎。你看，地面痕迹还在。他刚才说什么？五万年地穴珠黄。呵呵，越靠近核心区域，珍贵的魂兽宝物越多。大哥。看来我们距离目的地不远了。原来他们在打冰火两翼。
龙湖的巢穴。放心，吸收魂火，我会保护好自己，也会保护好你。甚至利用曼陀罗蛇将我们引入巢穴，一直等到哥开始吸收魔环时才对我下手。通常来说，魔虎不是玄之魂兽，喜欢独来独往，但这群魔虎却异常团结，攻守有序，到底怎么回事？中和七个分身的三眼魔狐，我明白了。第二魂技，魅惑，宝沙八倍帅。虽然辛苦了一些，但我已经将蓝银皇的九个魂环补齐，昊天锤也吸收了两个魂环，小五也吸收了一只三眼魔狐的精神凝聚之魅惑头骨，魂力达到了七十六级。前几天我们在森林里碰到几个来冰火两眼夺宝的武魂帝国魂师，我担心他们还会再派人过来。所以我想做一件事，什么事？小三，你真的有把握让你妈妈恢复人形？您放心吧，经过这次复活小五的过程，我对武魂的理解又更进一步。以我的办法，即便不能马上见效，也能大幅增快妈妈的恢复速度。事不宜迟。我们这就开始吧。等等，小三，如果这个办法需要你伤害自己的话，我宁可永远这样下去。这几年，你爸爸把你小时候的事都说给我听了，我们都觉得深深的亏欠你。我们将你带到这个世界，却没有尽到父母的责任，你甚至没有一个快乐的童年。如果你再为了我有任何损伤，我永远都无法原谅自己。不，妈妈，虽然我小时候不像别的孩子那样有母亲疼爱，但我从未因此觉得不幸。你们给了我生命，已经是最大最大的恩惠，哪有什么亏欠可言？爸爸妈妈，你们放心吧，哥不会不珍惜自己的。以后我们还要好好孝敬你们的。什么样的罪恶才算不可饶恕？这不是那个流氓彭龙会长？对呀、啊，他不是关在大牢里吗？对呀、啊。
主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，主角他，你从未悔改过，我如何相信你没有下次？爱梅之心，人皆有之，我这么做也是因为你太漂亮了呀。嗯、啊，你只是以为别人软弱可欺。如果按照你的逻辑，我比你强，自然有权利支配你的生死。我不会再欺负任何姑娘了，不是，我不会再欺负任何人了。我给你一个机会。证明你绝无再犯的可能。你你你你是要我自己？只有失去你引以为傲的东西，你才能学会平等的看待他人。能杀而不杀。让他自废武魂，断绝他日后作恶的可能。这是第八考的第一关卡，你做的还不错。这只是第一关卡。好色、贪婪、嫉妒、背叛，人类的欲望永不会停歇，罪恶也永无止境。这个人不过是其中极其微不足道的那类。接下来，你还需要对更深重的罪孽做出审判我的子民们，感谢你们无私的奉献，才让我获得了新生。这生命之光是我给予你们的奖励，愿你们早日进化。妈妈这儿来。妈妈，您的恢复情况如何？比预料中还要好，不但恢复了人形，魂力也恢复到了当初的七十级。而且，受你的蓝银灵力影响，我的精神力和身为十万年魂兽时相差无几。那就好。武魂帝国随时可能派人过来。
魂骨赋予的第二技能。好小子，还真小瞧你了。那就看看双倍武魂真身的压力下，你是否还能挡得住。不只是被逼退这么简单，小子，认赌服输，至死之后不会再与唐昊为敌。齐长老，刚刚得罪了。唐三，以你现在的实力，确实有在宗门发言的资格。但你想替唐昊辩解，也就代表着你在质疑老宗主的决定，以及挑战长老堂的权威。不好，你可知道这是什么后果？无论如何，唐三定要为父母讨个公道。不敬长老堂之人，等同宗门叛逆。大长老，同时出手将其诛杀。小三，既然如此，那么唐三在此挑战五位长老，死生无怨。啊啊随我一步穿云峰。他疯了吧？这竟然以一人之力挑战五大长老！这一战我赢了，希望各位长老和族人能够听我为父母当初之事辩解一番。哦，文师姐，你想以实力为尊，此战若你能赢，我会收回先前所言；可若是你输了，就必须为今日之举受到应有的惩罚。鲁明风号堕落。诸位长老，小三年轻气盛，但念在他是昊天族百年难遇的天才，还请你宗主。唐三否定的是你父亲生前最后一道命令，你应该明白，此战关乎宗门荣辱。眼前这五个封号斗罗，实力绝对比那天卑鄙斗大里的六个封号斗罗还要强。相信我，哥，我一定要小心了。能否为父亲证明，消除族人隔阂，引领宗门齐心，皆系于此战，我绝不能输。此一战绝不能让诸位长老逞强先机，必须限制住他们。各位长老小心了，难于携我解之命。唐三，今天我们就一起做一下你的锐气，勇猛威威，结正。选择合力和失去了先机。阵法只是容器，压轴的是五位长老多年一起熔炼出的一套与阵法相结合的合击之术。第一次合击，锤撼天地。天下的昊天宗，这
，因此，曾祖认为，祖父当初的决定虽然暂时保全了昊天宗的根本，但也令宗门失去了最宝贵的东西。什么？当年父亲也很痛苦。他的决定虽然保守了一些，但以退为进未必就是错误的。只要有机会。定会重出魂师境。我明白，祖父承担起守护全族的责任，却没有担负起守护整个斗罗大陆的责任。而这，本该是昊天宗作为天下第一宗门最重要的职责。哎，该发生的都已经发生了，不在。他不在什么地方。如果他老人家能够回来主持大局，昊天宗就不会垮。曾祖不会再回归宗门。那祖父将这昊天令交给你，可是要让你接任首席长老之职。首席长老有权干涉宗门大事，实非我力所能及。更何况，我有唐门的职责在身。既然大伯放心的将昊天令交给你，说明他已经认可了你的实力和心性，你也无需再推脱。二长老。您这是做什么？晚辈受不起。见昊天令，如见首席长老，这是昊天宗开宗以来的铁则。宗门弟子听令，随我拜见昊天令，见过首席长老。见过首席长老。拜见昊天令，见过首席长老。小三，昊天宗的规矩可不能随意破坏，除非首席长老下令，让我们起来。各位长老，请起。这么年轻有为的首席长老带领我们，昊天宗一定能再创辉煌。承蒙宗主和长老们抬爱，昊天宗不是一个人的昊天宗，而是天下人的昊天宗。我们不只要再创辉煌，也要守护好整片斗罗大陆，才不算辱没天下第一宗门之名。列位先祖，恐怕不妥。我有东西要交换于你。我知道小三有办法帮你断肢重续，这两块魂骨本就属于你，你吸收起来会更容易。不过大哥，这是宗门之物，我受之有愧。你永远都是昊天宗的骄傲。又推古技能，野火烧不尽，春风吹又生
赛开始。昊天宗弟子齐聚于此，有两件事来告慰列祖列宗：一，请宗主见长老汤一致决议，今日起恢复唐昊昊天宗弟子身份；二，宗门封闭太久，久到很多人忘记了皎皎战魂锤，巍巍昊天宗忘记了曾经的天下第一宗门。今昊天双星重聚，大长老之位后继有人，是时候回归魂师界，重铸我昊天。魂本可以有两个十万年魂环。什么事？陛下，接到消息，天斗皇帝雪崩正召集人马，要求我国发动总攻。来的正好，此战我军若隐没，天斗皇室再也不足为惧，整个大陆也将成为我囊中之物。传我命令，召集全部七宗宗主。所有主教以上的帝国册封魂师前来议事。是。战事迫在眉睫，诸位尽可各凭本事。只要灭了天斗皇室，你们有任何心愿，我皆可为你们实现。陛下有任何吩咐，项家宗无不遵从。项家宗无不遵从。目前星罗帝国方面已被圣女牵制，无法全力参战。天斗帝国来袭，定会经过一处险要之地。我们在那里事先准备周全，将他们一网打尽。象甲宗、封建宗布置防御工事，任何闲杂人等一律不可进出。是是。圣龙宗、黑虎宗、火爆宗、炎龙宗，整顿军马兵分四路，开战后，你们就是先锋军。是。血风宗族人身姿灵活小巧，请宗主派一队人去往天斗大军的必经之路，探查敌情。是。另外，还有一件重要的事，需要血风宗为我解忧。还请陛下明示，属下莫敢不从。嗯。就是能者居之，在你的带领下，咱们七宝琉璃宗，啊不，以后应该是九宝琉璃宗，一定会重铸辉煌。嗯，有人正在快速接近大军，而且其中一个人的精神力远超于我。啊，如今季爷爷魂力达九十七级，大陆上在精神力上能超过他的屈指可数。难道是武魂帝国的那位大供奉，千道流？我先去会会此人。你们伺机而动，一名九十九级封号斗魔出手，一旦对大军发动大范围攻击，那将是毁天灭地的效果。如今战争还未开始，天斗大军经受不起任何损失。第六魂技，万天回宗。前辈，好久不见。
三，五年未见，老夫从你身上感受到一股强大的威压。我听蓉蓉说，你接受了海神的传承。前辈感受到的，应该就是海神的神念。海神，每位成神者都是魂力到达了百级巅峰的实力。可惜老夫此生无望冲击百级了。唐三，你是来与大军会合的吗？武魂帝国有一位九十九级的大供奉，来，让老夫看看是否具备了挑战他的实力。那晚辈就冒犯了。你小子怎么变得这么瘦？嘿嘿，啊，老师。这几年我每天刻苦修炼，时时刻刻谨记您的教诲，从不偷懒。你小子脸皮还是那么厚。嗯、小三回来了，我觉得有些不对劲，你们看。并不杀你，应该是切磋教训。不必担心，去海神岛前，咱们联手才勉强能在剑前辈手中过几招。虽说五年过去，大家都有所进步，但你无法在七杀剑下坚持这么久，还毫无败相。第七魂技。杀真身，泰坦左臂魂骨技能，泰坦苍井爆。那可是大陆第一斗罗的招式啊，竟然被一个魂骨技能挡住了。<笑>老师，别忘了，三哥可是怪物中的怪物。这个魂骨技能从未见三哥用过，难道？看来在咱们分开的这段时间里。小三说不定已经到了封号斗头。哎呀！啊！嗯。哎。走！